բարևծես, ես լիլիցն եմ, այսօր կրկի խոսելու են գերմանիայի մասին, այսօր է ձեզ ներկայացնելու եմ ուտ պաստ գերմանիայի մասին, որը կզալմացնի բոլոր Հայաստանցնեին և այսպես գնացինք, առաջին հետա կոգ ենթանում գտնել և ար հասրա գոյություն են որոշակի կացարաններ, եթե դու իսկապես ունեց խնդիր, պահելու հետ կապված, ապա դու կարող ես կոգ ենթանում հանցնել հենց այդ կացարան։ Երկրորդ պաստը, որը ես ձեզ կարող եմ ասել, այն է, որ այստեղ ես գերմանիայի գիրակիները համարում եմ մեր լային, բան այն է, որ ոչ մի խանուտ, ոչ մի սպասարկման ոլորդ, բացի իհարկե ռեստորաններից և կավեներից չեն ես կո բոլոր գնումները, պակ են նաև ոչ միայն մթերային խանութները, այլ նաև որինակի համար չի գիտեմ մեծ թրեն ծենտրները, պակ են նաև վարսավիրանոցները և այն խանութները։ Երորդը, Հայաստանցների համար հենց առաջին հետաքրքիրը և աջգզարնող բանը այստեղ կարող է լինել գերմանիայի մակրությունը։ Բանայն է, որ գերմանիան իսկապես շատ մակհուր է, թե փոքր կաղաքներից սկսած, թե � Իսկ ահա չորորդ կետով ես կարող եմ նշել գեղեցիկ բնությունը։ Մենք միշ սովոր ենք գովալ մեր Հայաստանի գեղեցիկ բնությունը, ոյնակ հղում անելով դիլիջանը, ջերմուկը, բայց գերմանյամ գեղեցիկ է ամեն տեղ փոքր կաղակից մինչև մեծ կաղակ, այստեղ շատ մեծ են սաղարթախիտ անտարները, բազում է պահունան և լորան և այստեղ իսկապես դու կարող ես վայելել մակուր ոթը, ինչի իսկապես ոյնակ ինձ համար շատ զարմանալի տեղատներ և այդ հարցը փոքրին կարող է անհարմարություններ առաջացնել, կանի որ մենք մաստավորապես երևանապնակները շատ ենք սովոր գիշերները, մինչև ժամը 11-12-ը նստել կավեներում, Վեց հերորդ կետը կարող եմ նշել այն, որ գերմանացիների աշխատանքային ժամը սկսում է ժամը 7-ից, 8-ից։ Մեզ համար մի կիչ խորդ է, բայց նրանք էլ աշխատում է ավելի կարջ, կան մենք դրա համար երեկոնները Հայաստանի լրագրողներին ծանոտ իրավիճակ է, երբ որ ժամը 11-ին ոնակ զանգահարում ես որև է պետական կարույց և կեզ պատասխանում են որտվյալ պաշտոնյան այդ տեղ չէ, գերմանյայում դա արհասարակ չի կարող լինել, որով զրուցել այդպիսի բաներ չկանես, տեղ հստան գոյությունի ժամային պարտականություններ։ Եոց էրորդը, որը որ իսկապես ինձ համար էլ շատ հետաքրքիր էր, այստեղ չկան լիցքավորման համար նախատեսված որոշակի այդպես ապարատներ, որը որ շատ տարածված է Հայաստանում։ Կո հերախոսը կարող ես լիցքավոր � Ավորվում է, հյուրականչուր կաղաքացի իր տանը ունի մի քանի տեսակի աղբի աղբաման, բիո, սնդամութերքի համար, ապակ է, տարանների համար, ունի նաև թղտե և պլաստիկ և հինգերորդը, որը կոչում է այն, գոյություն ունեն նաև հետաքրքիր ապլիկեիշններ, որոնց միջոցով դու որինակ ունես ատամի խոզանակ և ուզում ես կծել այդ ապլիկեիշնի միջոցով դու կարող ես իմանալ, թե որ տեսակի աղպին է այն պատկանում։